站住！站住！站住！喂，你们干嘛呢？别动我闲事啊！你们为什么打他？他吃饭不给钱。他欠你们多少钱？三碗面一百。你这家伙挺能吃啊！我替他给。算你小子走运，我走。大哥，谢谢你，这钱我一定会还给你的。不用不用，就当我请你了，毕竟我生活比你要好一些。小兄弟，我这儿呢有几百块钱，你拿着去买身像样的衣服，好好找份工作。不不，这钱我不能要，这么多钱我可还不起。不用你还，你就拿着吧。喂，妈。回来，我领你去医院。我不用去医院，我这腿马上就好了。我把房子卖了，也要给你打通。那房子不能卖，卖了你们住哪儿啊？我的腿已经好了，你们就别管了。都怪妈没本事。你吃饭了？吃了，我我吃的大鸡腿。好了，我现在有事儿，挂了吧。大哥，我看你中午还没吃饭，正好我这儿有些吃的，你拿着吧。不用不用，我家里有吃的，我吃过了。你就拿着吧，毕竟我赚钱比你容易些。你刚才所做的事我都看到了，你的善良我来为你买单偷我钱包，不是你的，我在这等事情呢。走，过去看一下。哎，小王，这是怎么回事啊？老板，你就是老板吧？你看你招的什么员工，拿我包不还我，态度还这么恶劣。老板，我没有。兄弟，这里边是不是有什么误会？误会什么误会呀？你看看长得那个穷酸样，一看就缺钱，还想私偷我老公的钱包。就是这事儿你不给解决了，今天我跟你没完。这样，林秘书，你去财务把小王的工资结清，让他走人。李总，千万不要开除我，我一大家人都指望我养活呢，我什么活都能干，我真的很需要这份工作。你演什么戏呀、啊？拿来吧你，走，老婆。老板，啊，好，放这儿吧。哎，李总，我怎么感觉刚才那个人说的不像实话呢？啊，我知道，小王他是一个很实在的人，他又怎么可能会说谎呢？那您刚才怎么还？兄弟，你来干嘛？刚才那位保安的人品，我很相信。既然他没有把钱包还给你，那就说明这个钱包大概率不是你们的。你说什么就是什么呀？你算老几呀？我什么都不算，但是我现在给你们两个选择：第一，现在把钱包还给我；第二，我亲手把你们送进去。你知道我谁呀、啊？喂，你干嘛？不准一放呀！我现在问你，到底怎么选？李总，那怎么还？老公，白的医药费又不多了，医院又打电话催了，后天就要做手术了，再凑不够可怎么办呀
。老婆，你别着急，这卡里还有点钱，你先拿着。老公，这张卡里不是咱孩子的学费吗？那你给了我，那咱孩子咋上学呀？你先把咱爸的手术费先交上，孩子的学费我再想办法。你让小王现在来我办公室一下。好的，李总。李总，您找我。小王，今天上午那到底是怎么回事啊？李总是这样的，我上午啊捡了个钱包，里面的身份证啊不是他的，所以我就……李总不说了，感谢这些年你对我的照顾。等一下，小王，我在开发区那儿有个新项目，现在缺一个项目经理。你有兴趣吗，李总？我怎么项目经理可比保安累多了？你是嫌累不愿意去吗？不是不是，李总，我愿意，我就是怕我干不好。小王，啊，你的人品我非常清楚，我相信你一定能干好。李总，你放心，我一定好好干，不会给您丢人的。好，我看好你，加油。每个人成功的背后，都有不为人知的酸楚。面对人生这条坎坷的路，每一步。李总，我把自雅娜的工资给我打在卡上。大叔，您是？我是自雅娜她爸。你们不是快发工资了吗？以后不，他的工资都给我打在卡上。大叔，这恐怕有点不符合规矩吧？什么不符合规矩？我可是他的亲爸，给我把他叫回来。大叔，您别激动，我来叫。李秘书，你去叫小智，赶快来我办公室。好的，李总。李总，你走。爸。好你个死丫头，故意躲着我，是吧？哎，大叔，您说归说，别动手。上个月少打两千块钱，钱呢？爸，我男朋友要还房贷，我不想让他压力太大。这男方买房不是他们应该的吗？凭什么你给？这和没结婚呢，跟我走就往外拐。我现在给你两个选择，要么把你的工资打在我的卡上，要么把你的工资卡给我。爸，您别逼我了，行吗？我这是比你吗？我把你养这么大，白养了。我给你保管工资，错了。爸，您那叫保管吗？我一个月就这五千块，给您四千块，您全给我弟弟了。结果呢？他创业全赔光了。爸不是想让他有个稳定的收入吗？他今年都二十五了，连个对象都没有。爸，您知道我多大了吗？我都快三十了。你个女孩子，三十怎么了？还怕嫁不出去？是啊，您一点都不着急。我都快三十了，我连个化妆品都买不起。难道我在您眼里就是一个赚钱的工具吗？叔叔，够了。叔叔，现在都什么年代了，你怎么还重男轻女呢？您儿子是儿子，女儿就不是女儿了吗？您一碗水要端平，那手心手背都是肉。小智，你放心，这件事我来给你处理。来，这张卡你拿着。你的家事我管不了，但是既然你在我的公司工作，我们就是一家人，你只管放心工作，其他的交给我。我